Hello， 大家好，我是曹哥，今天给大家分享一道柠檬鸡爪最好吃的做法，做法简单易学，家里面的小孩子特别爱吃。下面我们一起来了解一下吧。首先，我们准备了两斤的新鲜鸡爪，鸡爪把它放到大鼎的碗里面。其实我们挑选鸡爪的时候也是有技巧的，一定要挑选这个皮带红色的，证明这种鸡爪是比较新鲜。如果你买回来的鸡爪是雪白雪白的那一种，证明这种鸡爪不健康。然后往里面加入一勺普通的面粉，用双手把它抓洗一下，因为鸡爪的上面有一层汗皮，主要是面粉有很强的吸附性，能把鸡爪的杂质和血沫给它吸附出来。所以像我这样撸着给它搅拌一下，搅拌均匀，搅拌均匀以后。再倒满大量的清水，我们用清水把鸡爪一只一只给它清洗一下，把鸡爪上面的杂质完全给它清洗干净。而且用面粉洗过的鸡爪还可以去一下里面的腥味，所以我们用双手把鸡爪完全给它清洗一下，把它完全清洗干净就差不多了。鸡爪像我这样全部清洗干净，混水捞出来，放到另外一个大碗里面，再倒满清水，再一次给它清洗一下。我们要把鸡爪清洗个两到三遍左右，一定要把里面的杂质完全给它清洗干净，这样鸡爪吃起来也比较卫生。所以我们要给它抓洗，抓洗干净。把鸡爪完全清洗干净就差不多了，混水捞出来，放到另外一个大碗里面。这个时候，我们的鸡爪就清洗干净了。再准备一把剪刀，我们要把鸡爪的爪子给它剪掉一点，不要，就是我们所谓的那个指甲。这个指甲是不能吃的，影响口感，所以我们用剪刀完全给它处理掉。这样吃起来就比较鲜嫩呢。鸡爪像我这样全部给它剪干净以后就差不多了。剪干净以后像这样子，然后我们再倒入清水，把里面的细菌给它清洗一下。鸡爪完全清洗干净，喷水捞出来。放到另外一个大碗里面。接下来，我们把鸡爪放到锅里面，加入一把葱姜，再加入一点料酒去除腥味，然后我们再倒入清水。我们要把鸡爪给它焯烫一下水，里面有糊沫，我们一定要给它捞干净，这也是腥味的主要来源。捞干净以后，我们把鸡爪给它搅拌一下，搅拌均匀，搅拌均匀再煮个一分钟，我们混水捞出来，直接把它放到凉水里面，将它过凉一下。主要是我们要把鸡爪给它清洗一下，把里面的杂质完全清洗干净就差不多了。清洗干净以后，混水捞出来，放到碗中。接下来准备一个蒸锅，把鸡爪放到蒸锅里面，用筷子将它整理一下，整理平整。整理好以后，我们加入一点白酒，因为白酒去腥增香。然后盖上盖子，蒸个二十分钟。接下来我们要准备一个柠檬。切掉一点，然后改刀把它切成薄片。柠檬本身就是酸味，把柠檬放到鸡爪里面，可以去腥增香，吃起来真的是好吃。切好以后，把柠檬放到另外一个碗里面。接着我们准备一块生姜，切成薄片。切好以后，倒入碗中备用。再准备几个小米椒，把辣椒把它切掉。然后再改刀把它切成薄片
，小米椒切好以后和姜片放在一起。这里我们要准备一些醋泡小米椒，这种醋泡小米椒已经泡好的比较入味。接下来我们要准备一大瓶的雪碧，大概这里两公斤左右，把雪碧全部倒进一个大点的碗里面。用雪碧，我们来泡鸡爪，吃起来的味道真的是非常的好吃。我相信好多朋友都没有这样做过。全部倒进来以后，我们先放一边。这个时候，我们的鸡爪已经蒸好了，哇，真的是太香了！把鸡爪蒸成像这样子就可以了。然后我们直接把它抓出来，放到雪碧里面，这样我们的鸡爪吃起来的味道就好吃了，而且非常的鲜嫩。最后，我们准备好的冰块全部给它放进来，让鸡爪快速的冷却下来，这样我们的鸡爪就肉质非常的脆了，吃起来真的是非常的好。整理一下以后，我们再把小米椒、姜片还有泡椒全部给它加进来。加进来以后，我们把柠檬片也一块一块的加进来，然后我们用筷子将它整理一下，整理平整。大概过个四五个小时就可以开吃了。这样做出来的柠檬鸡爪，你们学会了吗？好的，家里面的孩子都放暑假了，像我这样做一盘给孩子们吃，真的是太好吃了。好了，今天的视频分享到这里，我们下个视频再见吧。